今天我要给一个大叔表白，他比我大十一岁。咋这么多？你为啥喜欢他？他是我闺蜜的小舅舅，然后就是经常带我们一起玩嘛，然后他自己也开了一家公司，还蛮赚钱的。那你有没有把他约出来啊？还没有。那我现在打个电话把他骗出来。喂。喂，大叔，你在干嘛呀？我在公司加班呢，最近有点忙，怎么了？嗯，就是我最近心情不太好，想找你吃个饭。你要是没空的话，就算了吧。这样呀，那你来我公司楼下吧，我带你去吃好吃的。真的吗？那我等你哦。好，拜拜。你好，小哥，好不好？你是不是叫郑凯啊？你你们是干嘛的？是这样，就是我们店里面搞了一个双人霸王餐活动，然后你那个朋友彤彤嘛，他已经参加了，他我们过来找你的。哦，什什么霸王餐呀、啊？就是很豪华那一种。他他现在已经过去了吗？他在那边等你很久了，你具体的到的地方就知道了。行。你跟男生认识多久了？呃，三年了。刚认识的时候我才高三吧，那个时候还是个小屁孩。彤彤他是我外甥女的高中同学。啊、嗯。然后我外甥女儿来找我玩的时候，她会一起跟过来。那你有像今天这样单独约她出来玩过吗？那肯定有啊，我就会总是拿一些题目去问她嘛，就假装去问她，然后把她约出来。你这么有心机吗？啊、嗯，那也不能说心机嘛。<笑>就我听彤彤说你单身好久了，怎么不说谈个恋爱啊？因为平时工作很忙嘛，再加上也没有遇到什么合适的。那你要是表白成功了，你闺蜜得叫你什么？明面上肯定还是要叫小舅妈的嘛。你辈分岂不是大了一截？对啊，那有没有关系？各论各的我。<笑>像我我这种年龄的人，他们大多数都已经结婚了。就想到等下见到他有点小激动。<笑>哎，不是吃霸王餐吗？他怎么在这儿啊？嗯、呃，你去问他吧。啊？来了。啊？哇、啊！不是吃霸王餐吗？你怎么不进去啊？呃，主持人说要做个小游戏才能去吃霸王。什么小游戏啊？游戏嘛，就等会儿再说。你们两个先靠近一点。就我听彤彤说啊，你们两个都认识三年多了，还记得第一次见面的情形吗？就是高三嘛，我闺蜜叫我去她家里过生日，啊，结果楼层按错了，按成他们家的楼层了。她来开门的时候刚好洗完澡了，然后一身腱子肉，头发还在滴水。哦，好刺激啊！当时我以为我外甥女儿叫我下去给她过生日来的，没想到是她，还挺尴尬的当时。哎，那当时你们对对方的第一印象是什么？就身材蛮好的嘛，胸肌蛮大。的。男生呢？就觉得他胆子挺大的嘛，来到一个陌生男人家里，看到他没穿衣服，也不害怕。他长得又不像变态。<笑>哎，那你们两个年龄差距这么大，是怎么变成朋友的？嗯、呃，就是可能我脸皮比较厚吧，我加嗯、呃，我第一天见到他的时候就加他微信了，然后经常约他出来玩吃饭什么的。那你闺蜜知道这些事情吗？嗯，知道肯定还是知道的嘛。那有些不好讲的就不能跟他说了。啊，不好讲的。你快别说了，你你不知道的还以为我对你干什么了呢？还巴不得。哦，什么？你这是巴不得，是不是？我听错了，听错了，听错了。那接下来呢，我们就要玩一个互动小游戏啊！今天玩公主抱对视十秒钟。公主抱，抱不动了怎么办？可以吗？不可能，以前也没有玩过这么亲密的游戏啊。没有。今天机会来了，把握住。那我，那我就，嗯，你可以吗？我可以吧，我可以。可以，那我就，那我就来了。嗯嗯，你抱不动给我放下，别给我摔下来啊！肯定抱得动。太好了没？啊，好的。你看到了一个微笑，我可不可以用一个拥抱？我你，不许再继续了。四，我有什么办法也将你瞬间变大。你的眼睛在笑我。啊，好的。你看到了一个微笑，我可不可以用一个拥抱？我你。不许再继续了！你的眼睛在笑我，我这就输了毒药，就快要受不了。你还好吗？我应该还可以。<笑>我感觉你要不行。哈哈哈哈哈！你走到哪里啊？继续继续继续！刚刚玩游戏什么感觉？忘嘞，就记得他胸肌蛮硬的。<笑>现在的小女生都这么主动了吗？我整不会了都。
。你觉得他对你有好感吗？肯定啊，我闺蜜说她老是在她面前夸我，那肯定是喜欢嘛。嗯，彤彤挺正能量的，虽然年纪小，但不作，跟他在一起应该会挺开心的。那等会儿你要表白吗？嗯，今天不是我拿下他，就是他拿下我。<笑>那当你女朋友怎么样、啊？嗯，不太好吧，我比他大了快一轮，如果再大几岁的话，都能当他爸爸了。<笑>刚刚给你们推荐那个 A P P 还记得是啥吗？当然啦，牵手嘛。我准备回去就推给我闺蜜，她上次还说想要找个律师当男朋友。<笑>可以啊，牵手啊，对女生很友好的，注册就要实名认证，还会对男生的学历、收入认证审核。我试过了，很靠谱的。屏幕前想谈恋爱的姐妹们，赶紧点评论区试一下，说不定啊，马上就脱单了。好啊，现在呢，我们到了最后一个环节了，你们先转身背靠背。等会儿呢，我会数三个数啊。如果你们想和对方谈个恋爱的话，就转身；如果不想的话呢，就可以各回各家了。听清楚了吗？三。二一，好、啊，那小凯哥，其实这段话我很早就想跟你讲了，就是我从第一眼见到你的时候我就喜欢你了，但是那个时候我太小了嘛，我也不敢跟你说这份感情。但是现在我已经大三了，我也马上就要成为一个社会人了，所以我就是想跟你说，我嗯，我、哦、我也喜欢你。什什么？你说什么？我说我也喜欢你。啊！我终于成为我闺蜜的小舅妈了。哎，你们两个要不要拍一张合照啊？给你闺蜜发过去，官宣一下。啊，他不会揍我吧？没事，有我在，他不敢。是长路吗？是长有期待。明天会笑就笑，三二一，一，一，一，一，一，一，一，一，一，一，一，一，一，一，一，一，一，一，一，一，一，一，一，一，一，一，一，一，一，一，一，一，一，一，一，一，一，是甜甜的情，来的这么决定，因为你没有一种的反应，你坚持的微笑，就像我没自家，迎风吹过你的头。你干嘛？干嘛亲我呀？你们拍到了吗？他刚刚亲我嘞！放心，放心，放心，我们摄影师都给你拍下来了。接下来啊，就是我们选择的时候了。如果你们愿意和对方确立关系的话，就在我数完三个数后转身啊。那在转身之前啊，我再次提醒一下屏幕前的朋友，一个人在大城市生活，周边没有朋友的，一定要试试牵手。上面优质的本地男生真的很多，在国企上班的、当老师的、当医生的多得很，都是真心想找对象的。不仅长得帅，工资还高呢。圈子小的朋友，快点左下角谈场高质量恋爱吧。准备好了吗？三。二一。那个小军，其实这段时间我是故意这么对你的，我就是想看看你对我是不是真心的。然后这段时间不管我怎么刁难你，你都没有任何怨言，所以这次换我跟你表白，你愿意做我女朋友吗？我愿意、啊。以后就换我对你好。好，那那那双鞋能不能以后再买？我没钱了。你什么意思啊？我刚答应跟你在一起，你现在就反悔了是吧？不是不是，是我给你买手机和平板了，我我已经超支了。你不想买就直说。早知道不来了，浪费我时间。就放手吧，别想他。这世界有很多爱你的人啊，就放手吧，别想他